Siemano, ja nazywam się Czechów, witam was w kolejnym odcinku z gry Vampyr Kontynuujemy sobie naszą przygodę, słuchajcie, musimy ustalić e, kim są szantażyści I przede wszystkim e, przestać, e, zaprzestać tym szantażom, pomóc e, dobrodawczyni, która tutaj wspomaga szpital e, No w sumie dobrodawczyni też czerpie jakieś korzyści, mianowicie krew, bo jest wampirem tak samo jak my Ale tutaj mamy dużo postaci, e, z którymi możemy porozmawiać, więc na samym początku myślę standardowo jak w każdej serii zaczniemy sobie tutaj dialogiem. Are you interested in a miraculous cure for this unknown and deadly epidemic? Actually, I am. Then you have come to the right place. The famous Swanborough cordial is all you need to help keep you in perfect health. Oh, really? Why didn't I hear about it during my studies? I'm Jonathan Reed, by the way. Doctor Jonathan Reed. Ah, my brother has spoken of your research, sir. I'm Loretta Swanborough and it's always a pleasure to meet a fellow healer. Eee, nie wiem czy mówiłem, możecie wpaść na Twitcha, nie wiem czy powiedziałem, to bardzo ważne informacje, bo na Twitch jest taki content. Dobra, zapytajmy standardowo, porozmawiajmy sobie z, standardowo z postaciami, bla bla bla, jeśli się żyje w Londynie, tylko zastanawiam się, co taka, co taka kobiecina tutaj robi w ciemnym miejscu, w bardzo podłej dzielnicy, w trakcie, w, generalnie w nocy. Myślę, że byłoby to w miarę niebezpieczne stać tak na ulicy in real time, szczególnie, szczególnie, że to jest Londyn. Tak, że... Aaaa, lokal, lokalsi. Czemu autochtony? A czemu autochtoni to znaczy lokalsi? Nawet nie wiedziałem o tym. Nie mogli lokalsi? Jak Geta? Okej, okay, potrzebuję wskazówki. Dobra, wróć, wróć, wróć. Osobiste pytania. Się maleńka, a może... O, ona czymś handluje. No tak, mówiła, że to sprzedaje. A będzie to jakiś wątek, z którym będziemy mogli tutaj zaprosić kogoś na kawusie? Czy niekoniecznie? Przykład wampir i zwykła samica. O, ci romantyczny wątek. Zobaczymy, ona sprzedaje medyczne rzeczy, okej. Okay. No takie zwykłe tutaj medyczne rzeczy do tworzenia medycznych rzeczy po prostu. Do tworzenia tych eliksir, eliksirów, eliksirów? Nie, to się jakoś inaczej nazywa. Tych odtrutek takie, które wiesz, poprawią jakość krwi mieszkańcom albo generalnie poprawią ich życie. Yy, pokojemy się do przodu, mam tutaj też zaznaczone gdzieś misję, jakieś poszukiwanie chyba mam zaznaczone. Co to to, to, to na przykład jest? Zmęczenie migrena. Misja poboczna, ale to już ukończyłem tą misję poboczną. Tutaj mam jakieś rozwij obawy. Tell me Howcroft na temat szpiegów. Szukaj zamówienia. Do tego jeszcze nie możemy zrobić, bo tam jest potrzebny nam wysoki poziom. Tutaj, jeżeli chodzi o rozwijanie obaw, to musimy ją z nią tylko porozmawiać na ten temat, więc kierujmy się tutaj tą misją główną. Z wątkiem głównym. Musimy wejść do środka i szukamy szantażystów. What? What do you want? Leave me alone. Good evening, sir. I'm Dr. Reed. I'm looking for nurse Dorothy Crane. There is no Dorothy Crane here. Now, goodbye. I'm afraid this medical report says the opposite, sir. Really? Well, I'm afraid I'm going to close this door right now. Go bother someone else, Mr. Doctor. To enter that house, I must discover who this man really is. That's fair, I got to start by observing what he's up to. I must insist, sir. Please let me see Nurse Crane. I have no time for you, sir. Nie, a nie możemy przypierdolić mu po prostu z buta, albo jesteśmy wampirem. Zbadaj działania. Jak mam to zrobić? Nie, on to coś tam wampir mówi, że żeby poznać coś tam, tożsamość tego owego. A to nie wiem, jak to zrobimy. Tędy po prostu uda, nie, udamy się na tego? Na ogródek? No niestety nie przeczytałem, co on mówił. To było pewnie bardzo, bardzo istotne teraz i bardzo by mi się przydało. No, na szczęście ja mam taką... It's locked, all right. Taką przewagę, że w każdej chwili mogę sobie zatrzymać i zobaczyć, co on powiedział. Dobra, musimy generalnie sprawdzić, a kim jest ten, kim jest ten gościu, dowiedzieć się, kim jest ten gościu. No, on mówi, że generalnie możemy to sprawdzić, możemy, możemy się dowiedzieć trochę na jego temat, obserwując go, tylko no, 
Nie wiem, czy tu jest. Może, może tędy jakoś tutaj przez okno? Do niego będziemy zaglądać? Ciężko mi powiedzieć, jak możemy go obserwować. Badaj działania, ale nie mam gdzieś bezpośrednio zaznaczonego tego miejsca. No wiemy, że gdzieś tutaj, ale pukanie generalnie nic nie da. On tylko będzie otwierał. I nie, no, nie będzie nas puszczać. Nie możesz tu wejść, budynek jest pusty. Ciąg gdzieś nas na ogrodzie pewnie teraz. Go nie ma, albo już się zdenerwował, że nas na, na tyle, że nam nie, nie będzie wpuszczał. Kurwa, no my jesteśmy wampirem, musimy jakoś się tam dostać. Ja pewnie mam taką umiejętność jakiegoś skoku super czy coś. Nie no, błagam cię, jesteśmy wa wampirem i nie mogę przejść przez bramę, no. No proszę cię, na pewno tutaj. O, Tam coś jest. Ja nie mogę tutaj wejść. Tutaj też nie mogę skoczyć, bo w tej grze generalnie się nie da skakać. <śmiech> nie wiem, możemy zapytać tutaj te postacie, które, które, które stoją. Może one wiedzą, oni wiedzą coś na ten temat tego ziomka. Osobiste pytanie? Albo i niekoniecznie niestety, żegnam. Hmm, ty, to nie mam zielonego pojęcia w sumie co mam zrobić. Pierwszy raz utknąłem tutaj w gierce. Dzisiaj jestem jakiś taki pepega trochę, więc może to dlatego. Chodźmy jeszcze może tędy, no jak nie to pewnie w końcu, w końcu rozkminie, co tu się wydarzyło. I jak się dostać do tego ziomka. Najwyżej zajmie mi to trochę czasu, ja w ogóle nie w tą stronę idę. To tam się znajduje ten ziomo. No nie da rady tutaj przejść, nie ma szansy, najwyżej mogę sobie pozbierać różne przedmioty. Hmm. A widzę tam tego gościa, nie? Podchodzę i mówię, no widzę gościa, a to trzeba widzę tak zrobić, chyba. Czy jakoś trzeba go tutaj przesłuchać, albo podsłuchać, coś takiego, coś tu musimy takiego zrobić. Musimy użyć naszych zmysłów, chyba. Z tego co rozumiem, może z tej strony, co? Nie no, nie mów, że... no jak no? Niemożliwe, że to nie o to chodzi. Zbadaj działanie, tu jest jakiś kościół. Kurde, nie no, myślałem, że już dobrze, że już mam to, dlatego otrzymałem. Myślałem, że mam ze dwie siajki. No nie otwiera, bo go nie ma po prostu. Kurwa, jak my wyglądamy no w ogóle. <śmiech> I się nie połapał, że jesteśmy wampirem? Podejrzana akurat trochę. Nie, to nie wiem, co ja mam zrobić. Ukryj. Spalenie o skrzeli. No coś tam, coś tam, coś tam mieli, ale nie wiem. Dobra, generalnie sprawa wygląda tak, że tutaj ta misja jest zbugowana i nie tylko mi się ona zbugowała, tylko wielu osobom. E, musiałem tutaj podejść, e, spamić w tego gościa literką T i dopiero teraz odblokowała mi się możliwość e, interakcji z nim i podsłuchania go. Także tutaj po prostu było zbugowane, nawet to nie jest moja wina. Strange man was at the door with a pass for our medical facility. I refused him entry. Darius, how could you know he didn't need our help? His clothes were too finely tailored to be for Whitechapel. Perhaps just a friend of that stray poet who is always about. Richard Nidercott? No, not of the same cloth, this man. I suspect some machination from that journalist. Clayton Darby? Is he still asking questions? Yes. I saw him drifting around St. Mary's Church. I swear he is tracking me just downwind. Ty, ale oni to o nas mówią, tak? Że my wyglądaliśmy na za, za bogato ubranego. Okay. Trzeba mogę się znać mieszkańców White Chapel, znajdzie Richarda i Claytona. A to będziemy mieli bezpośrednio zaznaczone jak najbardziej. Teraz mamy po raz pierwszy chyba generalnie dwie misje naraz. Yy, znaczy naraz, w sensie te, dwa znaczniki. Do... A nie, mieliśmy wcześniej, przecież musieliśmy przesłuchać kilka postaci. Myślałem, że pierwsza raz gra nam daje możliwość, że pójścia albo do jednej postaci najpierw, albo do drugiej. Ale już mieliśmy to wcześniej. Mamy tutaj jakieś randomowe postacie, że my chcemy, chcemy z nimi rozmawiać. Myślę, że tak. Siema. Welcome, sir. Please take a browse of my wares. I am Dr. Reed. I would like to ask you a few questions if you don't mind. Doctor? Interesting. I'm Barrett Lewis. Usually I don't have time to waste with talk, but at this hour of the night I can hardly refuse. 
Życie w Londynie ciężkie pewnie, co? Sounds like you blame someone in particular for your situation. It's no secret Joe Peterson spends his time harassing merchants. But with me, he's trying to put me out of business once and for all. John Peterson, niezły gagatek w takim razie. As a merchant, you see Whitechapel every day. Have you noticed anything out of the ordinary recently? Well, you mean besides the epidemic, the war, and all the usual crap? As long as I can remember, this part of town has been a bottomless pit, and no sign of the bottom yet. Violence is increasing in the borough. Yeah. A few nights ago, some blokes jumped me, came out of one of the condemned workshops. Fever, madness, something like that. Where did this happen? Why did you go there? In the closed workshops nearby. I worked there as an apprentice in better days. Now I only go to find trinkets or tools. Too bad I was mugged though. There was good money in that little box of loot I lost. Czyli on generalnie kradnie rzeczy, a potem sprzedaje, tak? But that's only because I ran like hell. Those men were raving lunatics, I tell you. Not even able to speak anymore, just screaming. To pewnie ta nie, wampiry. Wróć. Dobijmy targu zaraz. Osobiste pytania. Potrzebujemy wskazówek. Szukam siostry. Dorothy Crane. Nurse Crane. So the bitch really is a nurse then. Always thought she was just some crafty foreigner that one. Nie pierwszy dzień winy na imigrantów. Yes. Those bloody immigrants should know their place, eh? How dare they do a better job than the lazy natives of this land? Dorothy Crane ain't even a real name. Something like Dorothea Craniu, something like that. Came to England fleeing the war, I was told. That doesn't explain why she irritates you so much. Your precious nurse Crane gives away medical supplies and prescriptions for free. I offered to sell it for a fair cut, but no, Miss Crane wanted to play the quiet saint. No, co w tym złego wariacie? Bo chyba nie rozumiem do końca szczerze mówiąc. Right then, show me what you have. A wkurza się, że nie zarobił na tym po prostu. No ma, kurczę, ma nawet całkiem niezłe świecidełka. Ja bym pokupywał te fragmenty po, porządnego uchwytu. One by mi się... Albo zwyczajnego, kurczę, nie pamiętam, który potrzebuje. Który z tych uchwytów na pewno potrzebuje. Nie wiem, czy tu będę w stanie zobaczyć. Chcielibyśmy sobie ulepszyć moją zwyczajną piłę chirurgiczną na wyższy poziom. Do tego zwyczajny... Fragment zwyczajnego uchwytu byśmy potrzebowali, także możemy od niego na pewno kupić taki fragment zwyczajnego tutaj uchwytu, cyk. Fragment zwyczajnego uchwytu, czyli to musimy kupić. Trochę pitongu na to wydamy, ale to nie jest też jakoś kosmicznie drogie, także że jest w miarę gituwa i porozmawiajmy sobie tutaj z tą drugą postacią. Chodź tu wariacie, ty mi wyglądasz na takiego, z którego mogę wyssać. I didn't answer the first one, so piss off! I'm not a journalist, I'm a doctor. A doctor, you say? It's quite a rare breed in this part of town. Really? But still, here I am. Dr. Jonathan Reed, at your service. I'm Joe Peterson to some, but Colossus Joe to most. And I don't remember asking for your service, sir. Your life in London. May I ask what you do around here? I do whatever I want, and sometimes even more. O kurze, gagatku, nie miłe. Physicians are scarce in this part of town. Why is that? Not familiar with this neighborhood, are you? I guess your fancy colleagues are too afraid of being stabbed in the back. This part of town does have quite a reputation. Would you say it's justified? Totally. Look at me, for instance. I always look my opponent in the eye before knocking him out. How did you become the local bully everyone is afraid of, Joe? There's no pride in roughing up poor bastards. But this is the only job I've found. And it pays well, too. A job? So you're racketeering for someone else? I got enlisted by the Wet Boot Boys, a gang from the docks. I'm their muscle for their dirty work. Przetrwanie to jedno z praw na tyle. Mogę się odmówić? Jesteś kryminalistą? 
You are a criminal who endorses criminal activity. The least you could do is stop hiding behind this pretense. I don't care what you think, sir. I do what I have to do for my own reasons, and that's that. I'm not sure Mr. Lewis would agree with your by all means necessary philosophy, sir. Oh, do you really think he's the poor victim here? Barrett can be as sneaky as anyone. Long ago, I even called the bastard my best friend. Kogo? Kogo nazywał najlepszego przyjaciela? Najlepszym przyjacielem? Tego brata? Czy i brat Louis byli niegdyś dobrymi przyjaciółmi? Ale my tego brata spotkaliśmy, tylko... A, to jest ten, co przed chwilą go widzieliśmy. Hmm. Ciekawe bardzo. Okej, okay, osobiste... Ole... Czekaj, czekaj, ile z niego krwi jest? Punktów doświadczeń 2400? Przecież to mi by mi wystarczyło, no nie wiem, 5 ulepszeń. Ty wariacie, a jaki ja mam poziom hipnozy? Chyba, żeby poznać większe, więcej szczegółów, jak najbardziej. Trzeci. A ja mam pierwszy. No to dupa. Ty, a mogę jakoś rozwinąć tą hipnozę, czy jak to działa w sumie? Have you heard of a nurse named Dorothy Crane? She's a colleague of mine and is supposed to live around here. Dorothy Crane? Yeah, I know her. One of the few good souls who dare to help the sick around here. Could you please tell me more about her? She's a nice girl. Tries to help the migrants. I offered to give her hand, but she said my reputation would attract too much attention. Okay. Goodbye, Mr. Peterson. To na razie tyle. Możemy jeszcze z tym gościem tutaj porozmawiać i tą wskazówkę chyba użyć, prawda? Czy? Taxi by in summons. You never lose your focus, do you? On też 2900 punktów doświadczenia. Mam tutaj chyba o czymś do pogadania, prawda? Joe Peterson. He's the villain here, isn't he? But you seem to know each other. I've known Joe for years. I saw him box once or twice. He was a friend then. But these days, he's just another thug. What can you tell me about Mr. Peterson? Besides his behavior toward you, obviously. Colossus Joe was a decent boxer. Good one, even. But after his wife passed away, he found every excuse to stop training. Just wanted to pick fights with every. Okay. Rozpacz potrafi być trucizną. Without making excuses for him, it's safe to say that despair can poison even the sanest mind. We've all had some rough times, haven't we? But most of us don't use our fists to see us through. And no one has ever stood up to this thug. Nobody will be fool enough to stand against the wet boot boy. Hmm. Chyba że jesteś wampirem, dzięki wariacie trzymaj się. Goodbye for now. Myślę, że tyle. Znajdź Kratona w okolicy. Okay, przed siebie. A tutaj jakieś postacie są. Czy ja będę musiał z nimi rozmawiać? Musić nic nie muszę, ale chyba i tak porozmawiamy. Excuse me, sir. Are you familiar with this part of town? Name's Clayton Darby, reporter. Sorry, I'm new to Whitechapel. But perhaps you could help me, since you're a journalist. My name is Jonathan Reed. Dr. Reed, the famous surgeon. I'll gladly help if I'm able, sir. Why are the newspapers keeping silent about the Spanish influenza? It's as though none of you care. There's a war going on. People shouldn't be demoralized by news of deadly diseases. Hańba, to zbrodnia. Hmm. It's a disgrace. People are left to die alone. No one is properly informed of the risks. These are bad times indeed. So much for the glorious British Empire. Have you any idea of the danger you face in these streets at night? I've had to run and hide more than once from frenzied mobs incensed by the fever. Do you think the flu is really responsible for this, Doctor? Ta ta. <laughs> Jest racjonalne wyjaśnienie, wątpię we własny racjonalizm. To niezwyczajna epidemia? On jest dziennikarzem. Kurczę, ciężko mi powiedzieć, wariacie. W sumie, przed chwilą wyzywaliśmy, że gazety nie piszą o Hiszpańce, a jednocześnie teraz będziemy to ukrywać. No, powiedzmy. What is a journalist doing in this borough after sunset? He goes where none of his colleagues would dare to go, to inform the country. 
So you risk your life to reveal the truth. I saw many reporters do the same during the war. Whitechapel is the crucible of so many untold stories and tragedies. I want people to know them. Czy publika jest zainteresowana? Jest kontent drobiany, czy nie ma kontentu? Not at all, sir. And that's why I'm an independent journalist, hoping to sell some stories. Eee, osobiste pytania jakieś? Nie ma. I heard you're investigating an underground medical dispensary in Whitechapel. What do you know about it? Not much, I'm afraid. They are weary of strangers and I'm not really an acquaintance of theirs. Why do you care? I'm afraid one of the nurses from the Pembroke Hospital is involved with unsavory activities. Ah. Could it be Dorothy Crane? Without a doubt, you are a damn fine journalist, Mr. Darby. What do you know of her accomplice, a man named Darius? I don't know much about the man. He's very cautious, never goes out, doesn't seem to have any friends or family. He has no relatives at all? No, except for that strange man, a poet named Richard Nithercott, who sometimes comes by. Darius would never let him in. Where can I find this Mr. Nithercott? He spends most of his time lurking around Whitechapel, talking to himself or declaring verses. These days, you can usually find him behind the church. He never goes out. No. A few <laughs> days ago, he unexpectedly did. I followed him, but it was just a ruse to keep me away from his house. Really? How do you know? He went to the nearest mailbox, but just before posting his letter, he ripped it up and threw it away. Hmm. To się rozwo w Londynie? Dobra, to wszystko. Goodbye, Mr. Zmęczenie? O kurczę. Farewell. Nie podoba mi się pani dziennikarz, pamiętaj, że jestem wampirem. Znaczy nie pamiętaj, bo ty w sumie nie wiesz, że jestem wampirem. Ty, naprawdę ja nie wyglądam podejrzanie? Tak z ciekawości dla nikogo? Czy wyglądam jak jakiś psychopata? Father Tobias Whitaker is always happy to teach mortals about the incoming Armageddon. I am Dr. Jonathan Reed, and I just have a few questions. A scientist? You are much more lost than I thought, my son. Ah, but I'm just emotional. I'm in 1920. Or 2020. And most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. <laughs> you are seeking answers, aren't you? Answers about the Armageddon about to strike the city. Answers about the hidden truth. Well, I suppose I can spare a few minutes listening to your so-called truth. As a doctor, you must be aware of a decimating epidemic. But let me tell you that this so-called Spanish flu is just the beginning of the end. <clears throat> what do you mean? The beast is finally revealing itself, corrupting the flesh and the heart of men. With my own eyes I have seen the millions of the abyss. Really? And what would be your answer to this biblical? We must fight the disease before this legion outnumbers us, but not with scalpels and microscopes. No. What is left then? Cleansing fire. Hmm. Le, tak generalnie to on go nie słuchał, ale w sumie jesteśmy wampirem i w sumie mówi razy, bo ogień nas wkurza i też generalnie jak ktoś nam krzyżem poświeci, to też nas to wkurza, także chyba akurat moc Boga y, tutaj zadziała. Dobra, nie pamiętam za bardzo na czym tutaj skończyliśmy, ponieważ myślałem, że jest felitki, więc chyba, chyba gadajmy dalej, kontynuujmy tę rozmowę z nim. All scientists are entangled in a world of causes and consequences, and most of them can't see the plain truth. Quite a judgmental opinion, if you ask me. But what do I know? Blinded by science as I am. Well, you are seeking answers, aren't you? To już rozmawialiśmy o tym, prawda? Słucham, to już było. To już było, to gadał. Dość słyszałem, jaki ma pan plan. 
To już chyba też było, prawda? A, i tutaj mam do wyboru, jak zamierzasz oczyścić to miasto? Jestem bardziej zagubiony niż sądziłeś? Nie no to już by... Nie no co się dzieje, kurwa, wariacie, ty zapędliłeś się. Tell me, Tobias, what exactly is your plan concerning the cleansing of this city? God will recognize his own. More than once this city has risen from the ashes, hardened and purified by the flames. Hmm, mamy dwudziesty wiek. Purification by fire has proved useful, but where do you stop? Burn the clothes? The buildings? The corpses? Worse? Your lack of faith is predictable. But my task is to convince rational minds like yours to see the light. This is God's will. You're mad and dangerous. You're nothing but a soulless butcher. A small time Torquemada. The Savonarola of Whitechapel. My son, if you think salvation is a free gift, Go listen to the lies of that pompous fool, Joseph. Joseph, a fool. Vicar Larrabee of St. Mary's Church. While he continues preaching his fraudulent redemption, more and more people die in the streets. Ojciec Tobias. Jestem bardziej zagubiony niż sądziłeś. To już pytaliśmy, prawda? Dobra, wróćmy. Twoje życie w Londynie. To jest, to jest właśnie to, co gadaliśmy. Masz jeszcze jakąś żyjącą rodzinę. Any family left in these? Any vagrant on the ticket? Some of the kumpli. But I have a disciple I see as my son. He is so devoted. I send him to preach the good word in the heart of this corrupted city. You sent him on some preaching crusade during the epidemic. As a true believer, Samuel will fear no evil. While he walks through the valley of the shadow of death. Hmm. To nawet ładne powiedziałem, powiedziałem było. Where did you send him? I sent Samuel to the Stonebridge Cemetery. Sam taki jeden cytat fajny, ale już kurczę znałem. A już zapomniałem. I nie będę się lękał, choćbym nie pamiętał, ale to był super cytat z Biblii. Choćbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę. To jest akurat fajne, ale potem już zepsuli, bo, bo ty jesteś ze mną, twój kij i twoja laska. To jest cytat ze świętej Biblii tego owego. Ja tylko cytuję, tak? Dobra. Tośmy pogadali. Ale to akurat ładne. But I especially abhor that nurse Crane you mentioned. Lubię tego, lubię takie cytaty z Biblii i tak dalej, bo one są takie mocne. But nurses are essential for modern healthcare. Nuns should be the only women allowed to take care of male patients. It's obvious only they have the necessary moral fiber. I nikt też nie byłem gościem, który na przykład tego nie. Stawia na Instagram a zdjęcie z cytatu. Before coming to London. She was a member of the communist resistance in her country. That's what happens when you let a woman get involved in politics. Woman, nie źle. Jeszcze komunistyczna woman. So you just need to write about him. He did a ruchu oporu. Ale ruchu oporu komunistycznym? Czy przeciwko komunistycznym? Ale wydaje mi się, że komunistycznym. Znaczy, nie wiem, jakie to ma właściwie znaczenie. No, to się może działać. No, czy to jej wybór? że robi się co jej się żywnie podoba tutaj gościu wali w drzwi ale raczej, raczej nic tutaj ciekawego się nie zadzieje myślę, że musimy udać się tutaj na tego na tyły i pewnie czeka nas tutaj jakaś walka tak bym szczerze mówiąc strzelał tutaj mogę, mogę w ogóle wejść? zamknięte Wkurzamy, że niektóre te dzielnice są pozamykane tędy wejdę? Na do kościółka? Niekoniecznie. A my musimy się udać, no tutaj gdzie jestem właściwie, tylko gdzieś na, na dół musimy się udać. 
Bukiecik, niewielki bukiet, w którym ukryto kupon na darmowe badania lekarskie. Ciekawe, kamelia, dostępna wskazówka. Że jeszcze jej nie poznaliśmy. Cześć. Tych to kto właściwie. Jestem dr. Reed. Chciałbym zapytać Cię kilka pytań. Ale Chica. Wiem, co Ty myślisz. Tall stranger who meets a girl in the street at night. It reeks of the penny dreadfuls. But I mean you no harm, truly. Ona chyba nie jest niemową po prostu wariacie. Wiem, że mnie rozumiesz. I know you understand what I'm saying. Your silence has nothing to do with you being mute, does it? Ah. Melia, I know you work for Dorothy Crane. Please tell me about her secret dispensary. Hmm, a stubborn and mute comrade. Nurse Crane and Darius Petrescu have been clever. Czy ona jest? To ona jest? Jakby nie nie umie mówić? Czy umie mówić? Nie, chyba nie umie mówić. Generalnie. Okay, a my musimy znaleźć Richarda jakiegoś. Chyba że tutaj jest skrzynka pocztowa. Richard. Richard albo skrzynka pocztowa. Czy tam jest Richard? Kliknij V. Nie tam jest jakiś nieznajomy, ale to może być ten Richard. Nie wiem w sumie kto to jest Richard Niterhota. Nie mam zielonego pojęcia. No tutaj nie wejdę. Coś tutaj mam poszukać. A, skrzynka pocztowa. No to znalazłem już przecież. Skrzynkę pocztową. To tutaj miałem znaleźć tą skrzynkę pocztową. To było tutaj, tak? O to chodziło. Tak, bukiecik. Niewielki bukiet. Czy to nie to jednak? Może nie, to może to tutaj jest skrzynka pocztowa. List do Dariusa. Najdroższe umijowane dzieci. Przepraszam, że nie kontaktowałem się z wami od kilku miesięcy. Sytuacja w Londynie była skomplikowana. Wiem, że zabrzmi to egoistycznie i głupio, jako że nadal żyjecie w kraju pochłoniętym wojną. Lecz tu w Anglii również toczy się walka. Dobra, i teraz musimy znaleźć tego Richarda. Gdzie on się znajduje? Kliknij mapę. No właśnie znajduje się na tyłach, tylko my tędy nie damy rady przejść, chyba że dopiero teraz odblokowała mi się taka możliwość przejścia. Czy nie? Czy tutaj może mogę... Może mogę podsłuchać albo podpatrzyć co tu się dzieje? No chyba też nie. Tędy może jakoś sprytnie zajdziemy? Kurwa, no jesteśmy wampirem, przecież my umiemy latać. A przynajmniej się jakoś teleportować, powinniśmy sobie pójść dać radę, ale też rozumiem, że to by było... Musieliby całą mapę wykonać tak, żebyśmy się nie bugowali, jakbym mógł sobie w każde miejsce, z każdej strony zawsze się tepnąć. Tędy nie da rady. Albo sobie latać po prostu po mapie. W Spider-Manie fajnie to zrobili, no ale to nie jest też produkcja... Produkcja wielkości Spider-Mana, tak mi się wydaje, nie wiem. Jak tak patrzę, to no, nie wygląda jak Spider-Man. Tutaj co się znajduje? Kryjówka jakaś? A nie, po prostu mogę się tu teleportować. A po cóż to? Nie, nic tu ciekawego nie ma. Dobra, może zajdziemy po prostu z drugiej strony. A ty? Nie biorę dużo, jestem zdrowa. O kurze. Jak nie? But I'd like to ask you a few questions, if I may. I'm a doctor. Dr. Reed. All right then, but be quick, though I usually get paid when I open my mouth. Wejdźcie w Londynie. Christina, have you been examined? The epidemic is spreading fast in London, and you could be exposed or expose others. I don't like doctors or hospitals, but I don't like you asking questions. Considering your line of work. I assure you, it is only a matter of time before you have health issues. If it is going to happen, it will happen. Right now, I need money. That's what's important. You can put your own life in danger. That's your decision. But what about your clients? If you're contaminated, you will put them in danger too. And you think that would worry me? <laughs> If you knew the men I deal with, their health would not be what you'd worry about. Okay. Clayton Darby claims he will expose the crisis in Whitechapel to all of London. Do you believe him? I believe Clayton's courage will erode with time. 
until he finally leaves Whitechapel to start another fight somewhere else. Ty, ja nie wiem, czy ja tak mogę wszystkim mówić Why takie rzeczy w sumie. How can you speak about starvation if you've never been hungry? Or about poverty? Or anything else you have never suffered from? Oh, z tym głodem to mi się nie zgodził chyba. Are you talking from experience? Myślę, że... I've seen your type come here to get a good fuck in a cheap room or a dark alley before going back to their fancy houses in the West End. Okay. Myślę, że akurat nasz głód jest całkiem... Are you joking with me? People don't usually come to see me for conversation. I have no interest in your work. I am, however, curious as to what led you into this career. Short story: the war, exile, and England. This country is not especially welcoming. I have been refused many jobs because of where I am from. I had few options left. What's that? Smutne. Sama postanowiłaś kupczyć ciałem. Smulcu. Chcem na wyzywaj. Kidosy? Pewnie ta. Dobra, wróć. Szukam siostry. Czy znasz Dorothy Crane z Pembroke Hospital? Anything you can tell me about her would be helpful. I don't know her, but I know her name is Dorothea Krasionescu. She came from Romania like me and many others. You seem to respect her. Dorothea helps the sick people of Whitechapel. Everyone should respect that. Okay, thank you. Goodbye, miss. Take care of yourself as best you can. Dobra. Ja muszę udać się... Na lewą stronę. A, ej, ty, a można tu wejść? Myślę, że gość już napukał się, napukał, ale niestety go chyba nie wpuścili. Ostatecznie tędy może. Oj, chyba tak. Chyba to tutaj będziemy mieli okazję złapać tego gagatka. Z kimś tu ma. O kurczę, a tu co się dzieje? Łowca tej. Łowca wam. A! No w kościele takie rzeczy? Za kościołem nawet wampiry? Hm. Ale jak to mówią w tym? Pod latarnią najciemniej. Pytaj swoją matkę. <śmiech> pyk, pyk, pyk. Piękna jest te wytrzymałeś. Naprawdę się opłacało więcej inwestować. Możemy takie fajne kombo z nim sprzedawać. Dużo, dużo ciosów zadajemy generalnie. Dobra, weźmy, weźmy trochę jeszcze krwi, uleczmy się. Nie wiem, czy z tamtym gościem nie będę musiał walczyć. Też raczej wątpię, ale tamty, tamty gościu to chyba był normalny gościu. Tak widziałem na odległość, ale nigdy jeszcze nie wiadomo, co nas tutaj po drodze spotka. Także. Także zawsze warto mieć po prostu uzupełniony w sumie. Tutaj tego, tutaj tą, yy, ten pasek yy, krwi. Często występuję z zapaleniem płuc, aby uniknąć Hiszpanki. Pozostań w domach. Skąd my to znamy, co? <śmiech> Kiedyś gra, a teraz. No. W ogóle jak, no, w sumie mega, mega COVID zmienił tego. Postrzeżenia na temat właśnie takich rzeczy, chorób i tak dalej, i tak dalej. Jakiś fajny wątek z filmów dzisiaj. No, jednak. Chyba. Prawda. I prze, tak już nie bawi nas. O, wątek. Pandemii. Kiedyś było o, wątek pandemii, bo 3, 300 lat temu było. A to niespodzianka. Tylko szukaliśmy? Chyba tak, tak mi się wydaje. Weź tutaj szczegóły. Przeziębienie, utrata jakości krwi. To niedobrze. Krąg społeczny, okej. Okay. <coughs> Why seek inspiration in Whitechapel? The place is not beautiful per se, but how to explain it? Stirring and challenging. In what way exactly? The struggle by gaslight, the barren smiles and the added hunger under the rain. If you say so. Such vibrant antagonism and vivid paradox, the stripped humanity raged across each street. Vivid. 
Of course, yes. And what about the poignant distress? Oh yes, the poignant distress. You see what I mean, don't you? That's what I want to write about, and that's what Whitechapel is made of. Do you not think it a little morbid? On the contrary, sir. Whitechapel is full of life, full of beauty. Just like my dear muse, the wonderful Camellia. What can you tell me about Camellia? Not much. And that's the beauty of it. She can't speak, you know. She's a locked mystery who exhales kindness and sweetness. Co? <laughs> Boisz się prawdy o niej? Nie znasz jej? And have you ever tried to learn more about her? Where she lives? How she survives? Whom she may know? Maybe I prefer she remains an enigma. Reality can be so dull, don't you think? Perhaps you're just afraid to find out the truth about your muse. One day, perhaps, I'll ask her to come with me. But ah, will she still be my wild flower of Whitechapel if she moves uptown? Mariacie, coś czuję, że jesteśmy w trakcie tego, jak to, czerwonki czy hiszpanki, ja bym pytał teraz, bo nie wiadomo nigdy. No, I didn't. But I thank you for this information, sir. For it only enriches the mystery surrounding the precious Camellia. Are you not curious? Is there not more you wish to know? That girl has not an ounce of malice in her. Whatever she may be hiding, it's certain to be for the benefit of most, if not all. Okay. I fear you are a hopeless. Guilty as charged, Dr. Reed. No dobra. E, to było tyle w sumie? A, jeszcze szukam siostry. A osobiste pytania jakieś mamy? Twoje życie w Londynie? Co ty robisz tak późno? Ale dzisiaj rozmów strasznie dużo. Ja tu generalnie będziemy cały czas praktycznie rozmawiać. Nie lękasz się epidemii? But are you not afraid of the epidemic? Oh, why should I? I see some equity in the Spanish flu. No flesh should be saved, say the scriptures. Good or evil, rich or poor, all are equal in the eyes of the flu. If you say so. But as a physician in a time of epidemic, I must caution you to avoid unnecessary exposure, sir. Thank you, Doctor. But we both know the seeker of truth has to go boldly where the weak dare not. Life could be in danger in this part of town. But this is where I must be to feel the real beat of the city. I had to come, see it for myself, alone. If some misfortune came upon you. Who would be here to help you? Well, you for a start, my dear doctor. I understand your need for solitude, but it's not safe around here. I don't care. I don't have many friends, doctor, and my family despises me. Not a sadek. What are your thoughts on the terrible situation in this city? Terrible, you say? No. Of course, the death of so many innocents is a tragedy. But the scourge has not been all bad for the city. Oh, no, sir. What are you talking about? Do you remember London before the flu? Noisy, cacophonic, quiet, nowhere to be found. And now, listen to this oddly peaceful silence. Is it a przerażliwą zarażę? zarażę? Idealna cisza, poważnie? To dość intrygujący punkt widzenia. Zresztą mamy takie trzy opcje: agresywną, pasywną i neutralną. Dobra, wariacie, słuchaj. May I ask you a few questions about the district? Extraordinary part of town, is it not? I'll be glad to help you if I can. Dorothy Crane. I'm looking for Dorothy Crane. A nurse who lives in this vicinity. Dorothy Crane. Oh, I love the name. The Crane of Whitechapel. Sounds very mysterious. But sorry, no, never heard of her. What can you tell me about an old man called Darius? Darius Petrescu? Yes, I know him. At first I thought he was only a small publisher. 
I invited him to publish my work, but his reaction was pretty clear. Not interested in your talent? Darius is an old political activist who takes delight in printing tracts and lampoons. Those communist activities only require mediocre writing skills. Okay, nowa wskazówka. Przeczytajmy sobie. Darius był w Rumunii działaczem politycznym. Mamy jakoś krwina Maxa. No ale nie chcemy go raczej zabijać. Chociaż 1200 punktów doświadczenia i od się grince. No dobra. No to w sumie wszystko zapytałem chyba, nie? A i teraz musimy wrócić do, z powrotem do tego domu, tak? I musimy go przekonać, żeby, żeby nas wpuścił, okej. Okay. A co my właściwie tam szukamy? Yy, przede wszystkim szukamy ludzi, którzy szantażują chyba naszą wampirzycę, tak mi się wydaje, z tego co kojarzę. Jakoś tak. Sprytnie zrobione przejście, za każdym razem, kiedy przychodzę przez taką tutaj tą... Przez taką półeczkę, no to... Do tego. To się gierka ładuje. I to dysk. Dobra. Czy on nam otworzy, czy on w ogóle jest teraz w środku? To jest moje pytanie. Mr. Petrescu, just one minute, please. You again. Go away. Wymagany poziom hipnotyzmu 2. Porozmawiajmy po męsku. Sir, wait. Stop this nonsense. I know Nurse Crane is here. Shall we speak man to man, you and I? <laughs> All right. Speak up. Don't you see we're on the same side? We fight to help the poor, sick, and abandoned. I'm nothing like you, Mr. Totter. Yes, you are. You too believe in providing medical care without charge. You know what we have to sacrifice to make the world a better place. I have to admit your words have conviction. Alright, I'll let you see Dorothea. A, czyli tutaj nie ma, nie ma czegoś takiego jak po prostu ubezpieczenie i tak dalej, dlatego tak się dzieje, że tutaj wszyscy co są chorzy to umierają i dlatego ktoś musi płacić do tego na ten szpital i pomagać temu szpitalowi. Dobra, dzięki za 5 szylingów, minus 5 szylingów na szpital jest. <śmiech> co tu jeszcze wariacie masz? Pyk. Starożytna postać, no przedmiot do zebrania, o co chodzi? O kurczę, z pośród licznych podróży najbardziej zachwyciło mnie odkrycie wyspy Morza Śródziemnego. Być może to brakujące ogniwo między współczesnymi wampirami, a stworami, które istniały przed nimi. No nie chcę mi się aż tak bardzo na temat lore czytać, ale możecie sobie przeczytać, jeżeli chcecie. Jakieś tutaj zwykłe rzeczy, to jest safe, ale nie mamy, nie mamy niestety klucza. A szkoda, może jakbyśmy go... Wiadomo. A możemy w ogóle to zrobić? Możemy go zahipnotyzować i zabić. Ciekawe, tylko ja chyba nie mam takiego poziomu, no właśnie, do niego jest mi potrzebny poziom drugi no powoli będziemy musieli chyba zabijać te postacie, bo jest ciężko mi się wydaje że zabijanie postaci fabularnych jest nieuniknione, będziemy oczywiście wybierać te złe postacie, a to w ogóle ciekawe, że każdą postać tutaj mogę zabić bardzo interesująca gierka to jest życie w Londynie so Dorothy's real name is not Crane like myself and many people in this area Dorothea is from occupied Romania. That's all you need to know. She seems important to the community. More than you can imagine. The West End does not want to hear of Whitechapel's misery. Dorothea is one of the few doing something about it. Tell me everything you know about Camellia, the mute florist. I do not believe in the afterlife, Doctor. But I'm almost convinced Camellia is an angel. She volunteered to give out our medical leaflets. Uh, Are you not worried for her safety? She is as brave as she is tough and clever too. If only I had met her when I was younger. Are you in love with Camellia, Mr. Petrescu? Don't be stupid. If I had met her when I was younger, we could have won our revolution. <laughs> 
Who is she, really? Do you know where she's from? She's not from around here, that's all we know. <coughs> Camellia is not even her name. It's her favorite flower. You say she has no close family. Well, there's that awful poet who constantly follows her around like a lost puppy. A good man, for sure, but a very poor writer. Powiedz mi coś więcej o Kameli. Tell me everything you know about Kameli. A to już było chyba. No dobra, to już gadałem. Skip, skip, skip. E, wróć, e, wróć. Osobiste pytania. Do you have any family left, Mr. Petrescu? Children or grandchildren? Who knows? I have abandoned my people for so long, they might as well be dead. As dead as I am for them, I suppose. Don't be embarrassed, sir. If you must know, my own father disappeared many years ago, and I forgave him. It's quite awkward to talk about our families like this. Then boys, me asnak but double no star in our secret. Thank you, Doctor Reed. I appreciate your trust. This war won't last forever. Did you ever think of returning to your country now it's free? No. I have taught strength and determination to my sons and daughters. I'm an old dying man who only has memories of better times to cherish. I know you fought for your country when it was occupied, Darius. Tell me more about it. I know my days are numbered, and I know I won't see my homeland again. But I fought for Romania all my life, and I will until my last breath. But Romania escaped the grasp of the Austro-Hungarian Empire. It's a free country again. <laughs> but it's not the country I fought for. My homeland is not a beast, Doctor. And I still see a dark future ahead for my people. Mm. How did you meet Why did she trust you? I'm my oldest Darius. friend in England. Dorothea and I share many ideas druga, about this country, the country we left. You mean occupied Romania, don't you? Even if not directly, I fought against your enemies. Really? Then perhaps you have more in common with Dorothea than meets the eye, Dr. Reed. Dobra, to by było na tyle, jeżeli chodzi o tę rozmowę, Dubai, więcej tutaj nie mamy o co zapytać. I wydaje mi się, że to by było na tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Widzimy się jutro, wpadajcie na Twitcha, godzina 14, 16 odcinki codziennie z tej gry i z innych, a na Twitchu zazwyczaj koło 20 po prostu jestem. Tyle, do zobaczenia. Siema.